ഹലോ നമസ്കാരം പി എസ് സി ടാലൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ട് ആൻസർ എ ആണ് അറുപത്തിനാല് ആൻസർ എ അറുപത്തിനാല് ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര ചതുരങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് ആൻസർ എ അറുപത്തിനാല് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദക്ഷിണഗംഗ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നദി ഏത് ദക്ഷിണഗംഗ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദ്യം രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് കാവേരിയാണ് കാവേരിയാണ് ദക്ഷിണഗംഗ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാവേരി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പതാകയുടെ നിറമേത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പതാകയുടെ നിറമേത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ നീലയാണ് നീല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പതാകയുടെ നീ നിറമേതത് നീല ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗോ ഗ്ലോബൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാലാമത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് സിനിമ സിനിമക്കാണ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിനിമ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയാണ് എ ആദ്യ ബി ആണ് കണ്ടൻഷാ കണ്ടൻഷാ കടവ് ബി ആൻസർ ബി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് പത്താം വർഷ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമ നിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നിയമ നിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് ഒമ്പതിന് ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പത്താമത്തെ ആൻസർ നോ ആൻസർ ആണ് പതി പതിനൊന്നാമതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹുമയൂൺ നാമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു ഹുമയൂൺ നാമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് പതിനൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ഗുൽബാ ഗുൽബദാസ് ബീഗം ഗുൽബദാസ് ബീഗം ഗുൽബ ഹുമയൂൺ നാമ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഗുൽബദാസ് ബീഗം പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിന് കന്യാകുമാരിയും വാരണാസിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ എസ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഏതാണ് കന്യാകുമാരിയും വാരണാസിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എൻ എച്ച് നാഷണൽ ഹൈവേ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് എൻ എച്ച് സെവൻ എൻ എച്ച് സെവൻ അടുത്ത പതിമൂന്നിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വർഷം ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷമാണ് ചോദിച്ചത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിരാക്കുട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജലസേചന പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിരാക്കുട്ട് ഹിരാക്കുട്ട് ആണ് ഹിരാക്കുട്ട് പതിനാലിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് മഹാനദി മഹാ ജസ്സി ഹോവൻസ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയുമാ മേഖലയ്ക്കാണ് നൽകി വരുന്നത് ജസ്സി ഹോവൻസ് പുരസ്കാരം ജസ്സി ഓവൻസ് പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് നൽകി വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡി ആണ് ആൻസർ സ്പോർട്സ് ഗോ ഗൗതമ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണോ ചോദിച്ചത് പതിനാറിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് മാ മായാദേവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ പതിനേഴിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇന്ത്യക്ക് എഴുതിയത് ആരാണ് എ ആൻസർ ആൻസർ മെഗസ്തനിസ് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ലോഹമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ലാ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ലോഹമല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പതിനെട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് വജ്രം ഗിർവനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഗിർവനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ സി ഗുജറാത്ത് ഗിർവനം ഗിർവനം കൂടുതൽ പി എസ് സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗിർവനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്താണ് അടുത്ത ദിവസം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ഇരുപതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ബി ലോർഡ്സ് ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മക്ക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് ഇരുപതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ ലോർഡ്സ് പെട്രോളജി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെട്രോളജി പെട്രോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെട്രോളജി പെട്രോളജി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പെട്രോളജി മാർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയാണ് മാർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സി ആണ് ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മനി മാർക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയാണ് മാർക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ സി സുമോ ഗുസ്തി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക വിനോദമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി ജപ്പാൻ സുമോ ഗുസ്തി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക വിനോദമാണ് ജപ്പാൻ സിന്ധു നദി സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന എന്തുപയോഗിച്ചാണ് സിന്ധു നദി സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തിന് എ ആണ് ഇഷ്ടിക കൊണ്ടാണ് സിന്ധു നദി സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലെ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് എ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് എ ആൻസർ എ അടുത്ത ദിവസം ഇരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ജലം അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ജലം അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ഇരുപത്താറിൻ്റെ ആൻസർ എ അറുപത് ശതമാനം അടുത്ത ദിവസം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഇരുപത്തിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന അസുഖവുമായി ബന്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന അസുഖവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് കുഷ്ഠരോഗം കുഷ്ഠരോഗത്തിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പയക്കം ചെന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കുഷ്ഠം കുഷ്ഠം അടുത്ത ദിവസം ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സസ്തനി ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സസ്തനി ഏതാണ് ചോദിച്ചത് മുപ്പതിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് ചീറ്റ ചീറ്റ ചീറ്റയാണ് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സസ്തനി എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിൻ്റെ ആൻസർ സി ആണ് തെക്കൻ സുഡാൻ ഏത് രോഗത്തെയാണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഡി ആണ് മലേറിയ ബ്ലാക്ക് മൽ ബ്ലാക്ക് മലേറിയ ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലേറിയ ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് മുപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ബാരോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് വെച്ചാൽ ജൂൺ അഞ്ച് ആരുടെ പ്രസിദ്ധ പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകഥയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ ആരുടെ ചെറുതകഥയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് 
நீங்கள் இயும் வீடியோ மேக்சிமம் சேர்ச்சியுக்கா தேங்கியும் வாச்சிங்க